что кричала в последние секунды умирающая Крачковская. Слезы навернутся на глаза. Артистка скончалась на 78-м году жизни. Вот каким было последнее слово Натальи Крачковской. И Наталья Крачковская прославилась на всю страну как прекрасная артистка и королева эпизодов. При этом известной она стала не только из-за своего таланта, но и благодаря эффектной внешности. Поклонники внимательно следили за каждым ее появлением на экране, но никто из них не знал, какими были последние дни знаменитости. Наталья Крачковская прославилась на всю страну как прекрасная артистка и королева эпизодов. Дело в том, что лишний вес с годами все больше и больше сказывался на здоровье артистки. У нее не получалось избавиться от лишних килограммов, и, например, домашними делами она не могла заниматься без посторонней помощи. Она перенесла инсульты и два сердечных приступа, а в 2016 году попала в больницу с инфарктом миокарда. После госпитализации знаменитости удалось восстановиться, она даже начала общаться с близкими и ходить, поэтому была уверена, что в скором времени вернется к обычной жизни. Ее последние слова были «Увидимся», она верила, что снова выкарабкается. Рассказывал сын артистки Василий Крачковский. Однако планом знаменитости не суждено было сбыться. 3 марта, через несколько дней после госпитализации, она скончалась в больнице. Наталья Крачковская была похоронена на Троекуровском кладбище, а летом прошлого года рядом с ней перезахоронен ее муж Владимир Крачковский. Наталья Крачковская в девичестве Белогорцева родилась 24 ноября 1938 года в Москве, умерла 3 марта 2016 года там же. Советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. В кино начала сниматься с 1955 года, дебютировав в роли Раечки в фильме «Повесть об агрономии». Настоящий успех и широкая известность пришли к ней после роли мадам Грица Суевой в комедии «12 стульев» Гайдая. Режиссер Леонид Гайдай долго не мог найти подходящий типаж и объяснял, что хочет подобрать актрису, не зная, что та уже снималась в кино и имеет опыт. В начале 2000-х годов Наталья Крачковская перенесла тяжелейший инсульт. Врачам удалось спасти жизнь актрисе, но болезнь повлияла на ноги. Актриса могла передвигаться только при помощи специального кресла. Затем у артистки появились дальнейшие проблемы со здоровьем. В 2010 году она попала в больницу с сердечным приступом, второй последовал в 2013 году. После этого артистке была проведена операция на сердце, после которой ей установили кардиостимулятор 28 февраля 2016 года. Она была экстренно госпитализирована в Московскую Первую Градскую больницу. Из-за боли в сердце ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. До этого актриса уже попадала в реанимацию в июле 2015 года с отеком легких. Как тогда говорила Наталья Леонидовна, врачи достали ее с того света. 2 марта ее состояние резко ухудшилось, актрису пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. Наталья Крачковская умерла рано утром 3 марта 2016 года. 5 марта 2016 года похоронена на Троекуровском кладбище.